నమస్తే వెల్కమ్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ నేను ప్రతిభ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కోదండరాం దీక్షకు కాంగ్రెస్ మద్దతు కొత్త భూసేకరణ చట్టం ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ అసెంబ్లీకి రండి అన్ని అంశాలు చర్చిద్దాం ప్రతిపక్షాలకు సీఎం కేసీఆర్ తెలుపు జయ మృతిపై మద్రాస్ హైకోర్టు సందేహం నివేదిక సమర్పించాలంటూ ప్రభుత్వానికి ఆదేశం పార్టీ ఏకగ్రీవ తీర్మానంతో శశికళ ఉద్వేగం అన్నాడీఎంకే అధినేత్రిగా జనవరి రెండున బాధ్యతలు సంక్షోభం దిశగా సమాజ్వాదీ పార్టీ మద్దతుదారులతో నేడు అఖిలేష్ భేటీ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికైనందుకు ఉద్విగ్నతకు లోనయ్యారు సర్వసభ్య సమావేశం తీర్మానం కాపీ నిపోయస్ గార్డెన్ కు స్వయంగా సీఎం పన్నీర్ సెలవమే తీసుకుని వెళ్లారు తన స్నేహితురాలు జయ గుర్తు రావడంతో పాటు తనపై పార్టీ ఉంచిన నమ్మకానికి చెలించిపోయారు శశికళ శశికళ కన్నీరు పెట్టుకున్నారు అన్నాడీఎంకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నికైనందుకు ఉద్విగ్నతకు లోనయ్యారు సర్వసభ్య సమావేశం తీర్మానం కాపీని పోయస్ గార్డెన్ కు స్వయంగా సీఎం పన్నీర్ సెలవమే తీసుకువెళ్లారు తన స్నేహితురాలు జయ గుర్తుకు రావడంతో పాటు తనపై పార్టీ ఉంచిన నమ్మకానికి చలించిపోయారు శశికళ జయలలిత మృతిపై అనవసర అనుమానాలు అక్కర్లేదన్నారు అన్నాడీఎంకే అధికార ప్రతినిధి సరస్వతి అమ్మ మృతిపై ఇప్పటికీ ఎవరికైనా అనుమానాలుంటే కేంద్రం నుంచి వివరాలు తీసుకోవచ్చన్నారు అమ్మకు ప్రతిరూపం చిన్నమ్మ అన్న సరస్వతి ఆమె తప్ప మరొకరు పార్టీని సమర్థవంతంగా నడపలేరన్నారు చిన్నమ్మ గురించి చాలాసార్లు అమ్మే చెప్పిందని అందువల్ల చిన్నమ్మే తమకు ఇప్పుడు దైవమని అన్నారు సరస్వతి జయ మృతిపై అనుమానాలు ఉన్నాయన్న న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలు బాధాకరమన్నారు సరస్వతి జనాలకి <laughs> చెప్పాము 
దానికి <laughs> సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సేరింగ్ హానరబుల్ మెన్ ఆ మినిస్టర్ మిస్ వెంగయ్య నాయుడు సార్ వెరీ క్లియర్ ఇంటర్వ్యూ చెప్పారండి ఆ ఏం డౌట్ లేదు అపోలో హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ లో డాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ఎయిమ్స్ అక్కడికి వచ్చారు లండన్ డాక్టర్ వచ్చారు సింగపూర్ నుంచి వచ్చారు ఇదేమో మా ఒక అబద్ధం చెప్పిన మాట కాదండి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఒక అబద్ధం చెప్తారా సో ఇదాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు కావాలంటే దే కెన్ ఆస్ ఎన్క్వైరీ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇది జడ్జ్ కెన్ ఎన్క్వైరీ ఇన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ థాంక్స్ చిన్నమ్మ ఎప్పుడు బాధ్యతలు తీసుకుంటారు ఎంత తొందరగా తీసుకుంటారు డేట్ ఏమన్నా ఫిక్స్ చేశారా లేదండి తెలుసు ఓకే థాంక్యూ అండి థాంక్యూ సాధ్యమైనంత త్వరగా చిన్నమ్మ బాధ్యతలు తీసుకుంటారని దానికి సంబంధించి కూడా షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఇక అన్నడిఎంకె పార్టీ ఎలాంటి ఈ అనుమానాలు లేవని జయలలిత మృతికి సంబంధించి ఇక వ్యక్తిగతంగా జడ్జి ఏదైతే చెప్తారో అది ఆయనకు సంబంధించింది అయితే దీనిపై కేంద్రం కూడా క్లియర్గా ఉన్న విషయాలని వెంకయ్య నాయుడు స్పష్టంగా చేశారని చెప్పి కూడా అన్నాడీఎంకే పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అధికార ప్రతినిధులు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఏం జరుగుతుంది అన్నది మాత్రం వేచి చూడాలి మరి ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఈ రిప్లై ఇస్తుంది అన్నది కూడా ఆసక్తిగా మారినటువంటి విషయం కెమెరామెన్ ఎస్బి శ్రీనివాసతో దినకర్ ఎన్టీవీ చెన్నై నుంచి పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది గీత ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం గీత గారు జయలలిత మృతికి సంబంధించి అసలు మీకున్న అనుమానాలేంటి అలాగే సీఎం మృతిపై మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నది ఏంటి హలో గీత గారు చెప్పండి గీత గారు చెప్పండి మద్రాస్ హైకోర్టు జయలలిత మృతిపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసింది అసలు ఆమె మృతిపై ఎటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది Uh, we have a suspicion చెప్తున్నారు సో ఐ థింక్ దే ఆర్ గోయింగ్ నేను చెప్పింది వాళ్ళు చెప్తున్నారు మేము వచ్చేసి టెక్నికల్ గా లోవర్ కోర్ట్ లో ఫైల్ చేసినాం బికాస్ ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైల్ విల్ అయినా అక్యూజ్ అయ్యాలి ఎఫ్ఐఆర్ లో బికాస్ వాళ్ళు వాళ్ళు నేను చెప్పే ఇదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మరి సందేహాలు ఉన్నాయనేసి విల్ వెయిట్ అండ్ సి విల్ వెయిట్ అండ్ సి డెఫినెట్లీ వీ విల్ గెట్ జస్టిస్ అండ్ శశికళ అండ్ ఫ్యామిలీ విల్ బి పనిష్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ డన్ అంటే గీత గారు అసలు జయలలిత మృతి పట్ల మీకున్న అనుమానాలు ఏంటి మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఒకరు హాస్పిటల్ వచ్చేసి ఉంటే వాళ్ళు వచ్చేసి ఒళ్ళు చిక్కిపోతారు ఫస్ట్ బట్ జయలలిత గారు కేసు వచ్చేసి ఆమె అట్లే ఉన్నారు అందుకోసం ఆ సస్పెషన్ ఫస్ట్ డే సార్ అండ్ షీస్ బీన్ ఎన్ బామ్ అండ్ సచికల అండ్ ఫ్యామిలీ టు ఎన్ మాస్ ది వెల్త్ అండ్ అండ్ ది పవర్ అండ్ ఫో ది అందరు Uh, they have hidden the truth and everybody has connived with them. Everybody has to answer. All the officers, even the federal government has to answer. And Geetha Garu, 75 days ki days low first to if you go to the hospital or join a year, you can say that you are going to die and you are going to die. You are going to die and you are going to die and you are going to die health bulletins. You are going to die and you are going to die. You are going to die and you are going to die. You are going to die and you are going to die. Now, the politics in Tamil Nadu is that she is buying out everybody with money and threat. అంటే మీ అనుమానం కూడా అదే నా గీత గారు అంటే ఆమె ఎప్పుడో మృతి చెందితే అలా దాచిపెట్టి బయటకు చెప్పకుండా డెబ్బై ఐదు రోజుల తర్వాత విషయం బయట పెట్టారు అనేది మీ అనుమానమా ఓకే అంటే ఆమె ఇది హత్య అయి ఉంటుందని కూడా మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారా కంప్లైంట్ and yes uh, dated it on 11th of uh, january and it will take, come up on the 11th of january yes, okay, we are hopeful we will get a good judgment 
రైట్ అయితే అన్నా డీఎంకే వర్గాలన్నీ చెప్తుంది ఏంటంటే ఈ జయలలిత మృతి పట్ల మాకు ఎటువంటి అనుమానాలు లేవు అలాగే కేంద్రం కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఏదైనా నివేదిక కావాలంటే కేంద్రాన్ని మీరు అడిగి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి అన్నా డీఎంకే వర్గాలు చెప్తూ ఉన్నాయి అసలు ఈ విషయంలో okay this is power politics and money politics but we are believing on justice and we will get justice okay అయితే ఆమె వైద్యం సరిగా అందలేదు అని అనుకుంటున్నారు మీరు అసలు ఆవిడకి ట్రీట్మెంట్ జరగలేదు ఆమె చనిపోతే అసలు ఆ విషయాన్ని దాచిపెట్టేసి వీళ్ళంతా హైడ్రామా ఆడారు అనేది మీ అనుమానం yes exactly okay ఇప్పుడు మెడికేషన్ కి సంబంధించిన వివరాలు కూడా మీరు కోరుతున్నారండి అవునండి అన్ని అడుగుతున్నాం ఎవరీథింగ్ మెడికేషన్ సిసిటివి the let the doctor from aims and the doctor from london and the doctor from uh, uh, singapore can all give the report okay ite geetha gar ee case lo meer prativaduluga evara evarni chercharu nenu andini chel sashikala natrajan ilavarsi pc ready the apollo hospital chairman and hope ani selvam who is the present chief minister the health secretary health minister all the police officers concerned in that area and uh, i think there are about 20 people and even the tambidore deputy lok sabha speaker because he has told some people you go down and tell the press that madam is doing physical therapy what is the need for him to tell that when she was that when people have not been seeing her so that means he is guilty about something that is why he is telling prompting people to say that he kept his mouth shut right thank right. you geeta garu వైఖరిలో మార్పు రాకపోతే అవిశ్వాసంపై ఆలోచిస్తామన్నారు ఈరోజు మూడు రెట్లైనా నాలుగు రెట్లైనా రైతులకి ఇచ్చే అవకాశం ఏర్పడింది రైతులతో పాటు ఆ భూమి మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి ఆర్టిజాన్స్ ఉమ్మరి వాళ్ళు కావచ్చు కమ్మర్ వాళ్ళు కావచ్చు వ్యవసాయ కూలీలు కావచ్చు చివరికి ఆ ఊళ్ళో పనిచేసేటువంటి గుళ్ళో పనిచేసే పూజారి కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ చట్టం ద్వారానే మేలు జరిగే విధంగా చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చాం ప్రభుత్వ అవసరాల కోసం భూమి సేకరించినప్పుడు ఆ భూమి మీద ఆధారపడి ఉన్నట్టు అందరికీ మేలు జరిగేటట్టుగా తీసుకొచ్చినట్టు అతి గొప్ప చట్టం ఈ భారతదేశంలో వచ్చిన చట్టం రెండు వేల పదమూడు భూ సేకరణ చట్టం అటువంటి చట్టాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ దాని మీద మా సభానాయకుడు జానారెడ్డి గారు నిలదీసినప్పుడు ప్రశ్నించినప్పుడు అడ్డగోలుగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము దాన్ని అభ్యర్థులను తెలియజెప్తే మాది అయిన తర్వాత మీరు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడండి అవసరమైతే అర్ధరాత్రి వరకు అయినా నడుపుతాం మీరందరూ మాట్లాడిన తర్వాత చట్టం చేస్తామని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత అర్ధంతరంగా సభని వాయిదా వేసి వాస్తవాలు బయటకు వస్తాయి అనేటువంటి భయానికి పారిపోయినటువంటి సంఘటన కూడా ఈ రాష్ట్ర శాసనసభలో దురదృష్టకరమైనటువంటి రోజు మీ మీ వైఖరి ప్రభుత్వ వైఖరి రెండు కూడా చాలా భిన్నంగా ఉన్నాయి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసేటట్టుగా ఉన్నాయి ఏకపక్షంగా సాగుతా ఉన్నాయి ప్రతిపక్షాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి సభాపతిగా సాంప్రదాయాలను మీరు పాటించట్లేదు చివరికి ప్రొటెస్ట్ చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వట్లేదు సభా సమయాన్ని సభాపతి స్థానాన్ని కూడా ఇది అవమానపరిచేటట్టుగా ఉంది ఇది సరైంది కాదు ఈ రకంగా మీరు సభ నడిపితే ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి పెను ప్రమాదం భవిష్యత్తులో అత్యంత ప్రమాదకరం అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు శాసనసభ్యులందరూ కూడా జానారెడ్డి గారు ఎల్లోపి వారి నాయకత్వంలో ఈరోజు శాసనసభ సభాపతి గారిని కలిసి వారికి లేఖ ఇచ్చి మీరు నడుపుతున్నటువంటి వైఖరికి నిరసనగా ఈ రోజున మేము సభని బాయ్కాట్ చేస్తున్నామని చెప్పి బయటకు వచ్చాం ఈ సభ ఇదే రకంగా జరిగితే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోతా ఉంది ఒక నియంత పరిపాలన మాత్రమే కొనసాగుతున్నట్టుగా భావించవలసి ఉంటుంది భూ నిర్వాసితులకు పరిహారంపై సీఎం అవాస్తవాలు చెబుతున్నారన్నారు టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి భూ నిర్వాసితులకు పరిహారం పది రెట్లు ఇస్తున్నారనడం అబద్దమన్నారు స్పీకర్ ఏకపక్ష ధోరణి వల్లే సభ సరిగా నడవడం లేదని ఆయన సభలో టీఆర్ఎస్ సభ్యులకే ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారన్నారు ఇస్తున్నామని చెప్పి అసత్యాలు అవాస్తవమైన విషయాలు 
శాసన సభ ద్వారా తెలియజేశారు ఏ ఉదాహరణ ఇచ్చిండు పలా పలానా గ్రామంలో అరవై వేలు రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే మేము ఆరు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినామని చెప్పిండు వాస్తవంగా అక్కడ మార్కెట్ వాల్యూ ఆరు లక్షల కంటే ఎక్కువ ఒక పెద్ద విషయం వీళ్ళు తొక్కి పెడుతున్నా ఏంటంటే సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ చట్టంలో ఏముందంటే ఎక్కడ భూసేకరణ చేపట్టినా ముందు రిజిస్ట్రేషన్ రేట్ ని అప్డేట్ చేయాలి మార్కెట్ రేట్ కి దగ్గరకు తీసుకురావాలి అది ఆ విషయాన్ని నిన్న మొత్తం చర్చలో ముఖ్యమంత్రి గారు కాని ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు కానీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు అప్డేటింగ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ రేట్ టు నియర్ మార్కెట్ రేట్ చేసిన తర్వాతనే ఈ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ జరగాలి మరి ఈ చెప్పిన ఈ వాళ్ళు పెడుతున్న ఈ అమెండ్మెంట్ లో ఈ కొత్త చట్టంలో అది పూర్తి తీసేసిన ఇది ల్యాండ్ రేట్ అప్డేట్ చేసి తర్వాత ల్యాండ్ అక్వి తీసేసి ఆ విషయం మీరు గమనించాలి శాసనసభలో ఇంతసేపు మాట్లాడినా ఆ విషయం అసలు మాట్లాడలేదు మాట్లాడకపోగా పబ్లిక్ ని మిస్లీడ్ చేయడానికి శాసనసభను మిస్లీడ్ చేయడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ అరవై వేల మరి రిజిస్ట్రేషన్ రేట్ కి మేము ఆరు లక్షలు ఇస్తున్నాం పది ఇంతలు ఇస్తున్నాం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది అవాస్తవం ఇది అసత్యం అక్కడ మార్కెట్ రేట్ ఆరు లక్షల పైన ఉన్నది తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తున్నామన్నారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వసతుల కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తున్నామన్నారు ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామన్న కడియం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వసతుల కోసం అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చామన్నారు దాని కొరకు మన పాఠశాలను పటిష్టం చేస్తే తప్ప మనం ఈ మైగ్రేషన్ ను అరికట్టడానికి వీలు కాదని భావించడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి దాదాపుగా లక్ష లక్ష యాభై వేల మంది పిల్లలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కు వెళ్తూ ఉంటారు ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఇది ఈ సంవత్సరం ఆ సంవత్సరం అని కాదు అధ్యక్ష ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇది జరుగుతున్నది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కు ఏదైతే మైగ్రేషన్ ఉన్నదో ఆ మైగ్రేషన్ ను కంటైన్ చేయాలని అరికట్టాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గారి ఆదేశాలతో అనేక చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది అని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నారు అందుకనే మెయింటెనెన్స్ కొరకు ప్రత్యేకంగా ఈ సంవత్సరం నేను సర్వ శిక్షా అభియాన్ నుంచి ఆర్ఎంఎస్ఏ నుంచి ఇప్పటికే అన్ని పాఠశాలలకు అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ అసెంబ్లీలో స్పీకర్ తీరుపై ప్రతిపక్షాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి సభను బహిష్కరించిన సున్నం రాజయ్య గాంధీ విగ్రహం ముందు దీక్షకు దిగారు మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు సిపిఎం పట్ల సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలు అలాగే భూసేకరణ చట్టం మీద నిన్న జరిగిన చర్చ సందర్భంగా స్పీకర్ అలాగే ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుకు నిరసనగా అసెంబ్లీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిరసన దీక్ష చేపట్టారు సిపిఎం ఎమ్మెల్యే సున్నవరాజయ్య ఆ దీక్షకు మద్దతుగా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు రేవంత్ రెడ్డి సనండ్ర వెంకటవీర ఆర్ కృష్ణయ్య అలాగే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఈ దీక్ష వెనక ఉద్దేశం ఏమిటి ఈ దీక్ష తర్వాత పరిణామాలు ఏంటి అనే విషయం గురించి సున్నరాజుతో పాటు మిగతా మద్దతు ఇస్తున్న ఎమ్మెల్యేని అడిగి తెలుసుకున్నారు రజయ్య గారు చెప్పండి ఈ దీక్ష ఉద్దేశం ఏమిటి నిరసన తెలియజేశారు స్పీకర్ కి లెటర్ ఇచ్చారు ఈ రోజు బాయికాట్ చేస్తున్న సమావేశాలు అండి మళ్ళీ ఎందుకు ఈ నిరసన దీక్ష ఈ రోజు శాసనసభ సమావేశం అయ్యేదాకా దీక్ష చేపట్టాలని నిర్ణయించాను ఎందుకంటే నిన్న భూసేకరణ రెండు వేల పదమూడు పార్లమెంట్ లో ఆమోదింపు చేసినటువంటి భూసేకరణ చట్టం అంశం మీద చర్చించే సందర్భంలో ప్రతిపక్షాలను దుర్భాషలు ఆడుతూ ప్రతిపక్ష పార్టీల మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ సిపిఎం పార్టీ మీద కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు దీన్ని తీవ్రంగా మేము నిర్దిస్తున్నాం ఖండిస్తున్నాం ఆ వ్యాఖ్యలు ఉపసరించాలని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టాం ఎందుకంటే సిపిఎం పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ దేశ దేశాల్లో ఈ రోజు చైనా లాంటి దేశాల్లో ఇవాళ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అక్కడ ప్రజల కోసం ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతదేశంలో ఇవాళ రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వం ఉన్న పార్టీ త్రిపుర కేరళలో ఎవరు అక్కడ లేకుండా సింగిల్ గా ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్న పార్టీ ఒక జాతీయ పార్టీ ప్రజల పక్షాన గిరిజన పక్షాన దళితుల పక్షాన నిరంతర పోరాడే పార్టీ ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మా తమిళ వీరభద్రం గారి మీద మా పార్టీ మీద 
అను అనేక వ్యాఖ్యలు చేశారు గుండు సూత్రి అన్నారు దబ్బనం పార్టీ అన్నారు అసాంఖ్యక శక్తులు అన్నారు ఈ మాటలను కూడా పేశారు ఉపసరించాలని డిమాండ్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం అన్న దాంట్లో తప్పేమన్నా మీకు అనిపించిందా ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నా కూడా సిపిఎం వాళ్ళు వచ్చి ముందు టెంట్లు వేయడం దీక్షలు చేయడం ఆనాడు విద్యుత్ ఉద్యమంలో కూడా కలుపులకు కారణం మీరే అని ఆయన ఆరోపించారు దీన్ని ఎలా మీరు సమర్థించుకుంటారు ప్రజల పక్షాన ఎప్పుడు ప్రజలు ఆందోళన చేసి ప్రజలకి నాయకత్వం ప్రజలకు అండగుండే పార్టీ ఆయన అన్నది అది కాదు ప్రజలు మీరు చెరగొడుతున్నారు అన్న తప్పు తప్పు అది నువ్వు ఆనాడు ముదిగొండ కాల్పులు జరిగి మీరు మీరు ఎందుకు వచ్చి మాకు మద్దతు ఇచ్చారు ప్రభుత్వం మెడలు వంచేదాన్ని మీరు ఎందుకు పూనుకున్నారు ఆనాడు మీరు అధికారం లేనప్పుడు ఒక మాట అధికారం వచ్చింది ఒక మాట అంగన్వాడీ ఉద్యమం జరిగినప్పుడు డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ఉన్నారా మీరు ఆనాడు మద్దతు ఇచ్చారే రెండు వేల తొమ్మిదిలో మాతో పొత్తుంది రెండు వేల నాలుగులో మా మా మిత్రపక్షంగా ఆ రోజు మా ఓట్లు మా సీట్లు అవసరం వచ్చినాయి మా ఓట్లు అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఈ రోజు అపహాస్యం చేసే పద్ధతిలో మమ్మల్ని దూలనాడేది మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దాని వ్యాఖ్యలు ఉపసరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం స్పీకర్కి ఏమి లెటర్ ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు స్పీకర్కి ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఉపసరించాలని ఆ సభా సమయం కూడా ప్రతిపక్షాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి ఇచ్చాం పది రోజులుగా సభ అద్భుతంగా జరుగుతుంది అనేక అంశాల మీద చర్చించాం గతంలో ఎప్పుడు కూడా సభ ఇలాగా కొందాగా కానీ సంప్రదాయబద్ధం కానీ జరగలేదు ఇప్పుడు జరుగుతుంటే ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేకపోతున్నాయని హరీష్ రావు అన్నారు అసలు హరీష్ రావు గారికి నైతిక హక్కు ఉందా స్పీకర్ గారి పోడియం మీదకి పోయినోడు గవర్నర్ గారి కుర్చీ లాగినోడు అసెంబ్లీలో తన సీటు మీద నిలబడి మాట్లాడినోడు అసలు నైతిక హక్కు ఉంది హరీష్ రావు గారికి శాసనసభ నియమాల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు హరీష్ రావు గారికి లేదు గతంలో ఆయన చేసిన దుష్టాంతాలు గుర్తు తెచ్చుకో మేము ఏనాడు చేయలే నిబంధనకు లోబడి శాసనసభ గౌరవాన్ని కాపాడే మేము సహకరిస్తున్నాం కాబట్టి నువ్వు సభ జరుపుతున్నావు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నువ్వు చేసిన వ్యవహారం నువ్వు మర్చిపోయి మాట్లాడితే గురువింద కింద నలుపు మా తెలవనట్టుగా మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది అందుకే హరీష్ రావు గారి నీతులు కాదు నువ్వు ఏం చేసినా చేసుకో ప్రతిపక్షాలు సహకరిస్తున్నాం కాబట్టే శాసనసభ ఉందాక నడుస్తుంది అది మర్చిపోవద్దు ఈ నిరసన ఇవాటికి పరిమితం అవుతా రేపు కూడా కొనసాగుద్దాం మేము స్పీకర్ గారికి మా విషయాలు చెప్పాం ఈ ఒక్క రోజుకు పరిమితం అవుతుంది అనుకుంటున్నాం వారు అన్ని పక్షాలను సంప్రదించి సరైన టైం సరైన గౌరవిస్తారని భావిస్తున్నాం కృష్ణ గారు మీరు చెప్పండి భూసేకరణ బిల్లు మీద చర్చ చర్చ పూర్తి అయిపోయింది ఈ నిరసన తెలియజేయడం ద్వారా ఏమి ఆశిస్తా ఉన్నారు అంటే ప్రభుత్వము శాసనసభను నడిపే తీరు ప్రభుత్వాన్ని నడిపే తీరులో నిరంకుశంగా డిక్టేటర్షిప్ లాగ నడుపుతుంది అందుకే ముఖ్యమంత్రి శాసనసభను బుల్డోజ్ చేస్తున్నారు అధికారంతో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని బుల్డోజ్ చేస్తున్నారు ఏకపక్షంగా ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తీసుకొని ప్రజా సమస్యలను వెలుగులోని రాకుండా ప్రజా సమస్యలను చర్చించకుండా చేస్తున్నారు అందుకే ఈ రోజు మీరు అసెంబ్లీ లోపల నిరుద్యోగుల ప్రభు తెలంగాణ వస్తే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అని ఒక ఏకైక లక్ష్యంతో ప్రజలందరూ పోరాటం చేశారు అన్నిటి మీద సమగ్రమైన చర్చ జరుగుతా ఉంది ఎప్పుడు ఇలా జరగలేదు అని చెప్తుంది మీరేమో ఏ చర్చ జరగడం లేదండి మీరు ఇప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్య మీద చర్చ జరిగిందా జరగలే మీరు ప్రతిపక్షాలు ఏదైతే దాన్ని చర్చకు అనుమతిస్తా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు లఘు తీర్మానం మీద కానీ వాయిదా తీర్మానాలు ఇస్తే వాయిదా తీర్మానాలన్నీ ప్రతిది రిజెక్టెడే లఘు చర్చ మీద ఏది ప్రభుత్వ పథకాల మీద చర్చ హరితహారం మీద చర్చ కాకతీయ మిషన్ల మీద చర్చ వాళ్ళు పెట్టే స్కీమ్ల మీద చర్చ అంటే ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రచారం చేసే వేదికగా అసెంబ్లీని ఉపయోగించుకుంటున్నారు తప్ప ప్రజల సమస్య కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య కానీ ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ మీద కానీ ఉద్యోగాల భర్తీ మీద కానీ టీచర్ పోస్టుల భర్తీ మీద కానీ డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇండ్ల మీద ఎందుకు చేయడం లేదనే దాని మీద కానీ మొత్తానికి వీళ్ళంతా కూడా పూర్తి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు రాజకీయ కానీ అలాగే ప్రభుత్వం సభలో వ్యవహరిస్తున్న నిరసన అధ్యక్షులకి ఇక ఈ వీళ్ళకు మద్దతు ఇస్తున్న మరో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కూడా ఉన్నారు సంపత్ గారు చెప్పండి మీ పార్టీ కూడా మొత్తానికి మొత్తంగా ఈ రోజు బాయికాట్ చేసింది సంతృప్తిగా ఉన్నారా మీరు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తీరు మీద ఎక్కడి నుంచి అయినా దారిలోకి వస్తుంది సంతృప్తి అన్నది మేము స్పీకర్ వ్యవహార శైలి పైన ప్రభుత్వ విధానాల పైన ఏదైతే నిరసన తెలుపుతూ లిఖిత పూర్వకమైనటువంటి విరతిని ఇచ్చి బయటకు వచ్చినామో స్పీకర్ లోపల మార్పు వచ్చి ప్రభుత్వం కూడా దిగి సరైన పద్ధతిలో న్యాయంగా ధర్మంగా ప్రజా సమేతంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా శాసనసభ వ్యవహారాలకు నియమ నిబంధనలకు లోపడి శాస లోబడి శాసనసభ నడిపిస్తాము అని అన్నప్పుడు మేము సంతృప్తి చెందుతాం మరి రేపు నుంచి అటెండ్ కావాలా లేదా అనేది పునరాలోచిస్తాం V30 by 60 updates next hello doctors stay tuned